আমরা কি এই বিষয়টা কখনো লক্ষ্য করেছি যে আমাদের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলোতে ফেজ এবং নিউট্রাল উল্টাপাল্টা করে লাগালেও ডিভাইসগুলো ঠিকঠাক মতো কাজ করে অথচ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে পজিটিভ নেগেটিভ ঠিকঠাক না থাকলে ডিভাইসগুলো চলে না অথবা নষ্ট হয়ে যায় আবার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস চলার জন্য ডিসি কারেন্টের প্রয়োজন অথচ আমরা এই ডিভাইসগুলোকে সরাসরি এসি লাইনে কানেক্ট করার পরেও ডিভাইসগুলো ঠিকঠাক মতো কাজ করে এই সবগুলো ঘটনার পিছে যে কাজ করে তার নাম রেকটিফায়ার আজকের ভিডিওতে আমরা রেকটিফায়ার সম্পর্কে ডিটেলসে আলোচনা করব। রেকটিফায়ার কি রেকটিফায়ার কত প্রকার কেন ব্যবহার করা হয় রেকটিফায়ার কিভাবে কাজ করে ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে হ্যালো ভিউয়ার্স আমি মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম রিয়ন এবং আপনারা দেখছেন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমেই জেনে নেই রেকটিফায়ারের প্রকারভেদ সম্পর্কে রেকটিফায়ার মূলত দুই প্রকার হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার এবং ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার আবার দুই প্রকার ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার এবং ফুল ওয়েভ সেন্টার ট্যাপ রেকটিফায়ার রেকটিফায়ার বোঝার জন্য প্রথমে একটু ডায়োড সম্পর্কে বুঝতে হবে কারণ আমি খেয়াল করেছি ডায়োডের পজিটিভ নেগেটিভ নিয়ে আমাদের অনেকের মাঝেই কনফিউশন আছে আজকে আমি সবগুলো কনফিউশন ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ডায়োডের যে প্রান্তে একটা সিলভার কালারের দাগ থাকে সেই প্রান্তটা ডায়োডের ক্যাথোড বা নেগেটিভ টার্মিনাল এবং এর বিপরীত প্রান্তটা অ্যানোড বা পজিটিভ টার্মিনাল কিন্তু এই কথাটা অনেকেই মানতে চায় না তাদের জন্য এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে দিচ্ছি একটা ডায়োডের মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট প্রবাহিত হয় তখন তাকে ফরওয়ার্ড ব্যাস বলে আর ফরওয়ার্ড ব্যাসের শর্ত হচ্ছে ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ এবং ডায়োডের নেগেটিভের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ কানেক্ট থাকতে হবে শুধুমাত্র ফরওয়ার্ড ব্যাসেই ডায়োডের সাথে কানেক্ট থাকা লোডটা চলবে এখন আমরা যদি এই ডায়োডটাকে ঘুরিয়ে কানেক্ট করি তাহলে ডায়োডটা রিভার্স ব্যাস হয়ে যাবে যখন ডায়োডের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না তখন তাকে রিভার্স ব্যাস বলে সেজন্য এই ক্ষেত্রে লোড অফ থাকবে আর রিভার্স ব্যাসের শর্ত হচ্ছে ডায়োডের নেগেটিভের সাথে ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনাল কানেক্ট থাকবে এবং ডায়োডের পজিটিভের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনাল কানেক্ট থাকবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ডায়োডের পজিটিভ কোনটা এবং নেগেটিভ কোনটা এবং ফরওয়ার্ড ও রিভার্স ব্যাসে ডায়োড কি ধরনের আচরণ করে রেকটিফায়ারকে বোঝার জন্য আমাদের আরেকটা বিষয় সম্পর্কে বোঝা জরুরি তা হচ্ছে এসি কারেন্ট আমাদের বাসা বাড়ির সাপ্লাই লাইনে সাধারণত দুইটা তার আসে একটা হচ্ছে ফেস তার এবং আরেকটা হচ্ছে নিউট্রাল তার ফেস তারের মধ্যে একবার পজিটিভ দুশো বিশ ভোল্ট আসে আর একবার নেগেটিভ দুশো বিশ ভোল্ট আসে এভাবে ফেস তার সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার পজিটিভ এবং নেগেটিভ হয় অর্থাৎ আমাদের দেশে বিদ্যুৎ সাধারণত সেকেন্ডে পঞ্চাশ বার তার দিক পরিবর্তন করে আর দিক পরিবর্তন করার কারণে একে এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট বলা হয় ফেস তারের ভোল্টেজ যাই হোক নিউট্রাল তারের ভোল্টেজ সবসময় শূন্য থাকে এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যদি ফেস তারের মধ্যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ উভয় ভোল্টেজ আসে তাহলে নিউট্রালের কি প্রয়োজন আসলে ফেস তারে যখন পজিটিভ ভোল্টেজ আসে তখন নিউট্রালের সাপেক্ষে ফেস তারকে পজিটিভ বলা হয় কারণ আমরা সাধারণত দুইটা তারের মধ্যে পজিটিভ বলতে বুঝি বেশি ভোল্টেজ এবং নেগেটিভ বলতে বুঝি কম ভোল্টেজ যেহেতু এসি লাইনে পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় নিউট্রালের তুলনায় ফেস তারের ভোল্টেজ বেশি থাকে তাই তখন ফেস তার পজিটিভ এবং নিউট্রাল তারকে নেগেটিভ হিসাবে ধরা হয় আবার এসি লাইনের নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় ফেস তারে মাইনাস দুশো বিশ ভোল্ট আসে আর আমরা জানি কোন মাইনাস ভ্যালুর চেয়ে শূন্য বড় অথবা বেশি সেজন্য নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় নিউট্রাল তারের ভোল্টেজ শূন্য থাকার পরেও নিউট্রাল হয়ে যায় পজিটিভ এবং ফেস তারের ভোল্টেজ মাইনাস দুশো বিশ ভোল্ট হওয়ার কারণে ফেস তার হয়ে যায় নেগেটিভ এইবার আমরা আসি রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে সব ধরনের রেকটিফায়ারের একটাই কাজ এসি কে ডিসিতে কনভার্ট করা আমরা একটু আগে রেকটিফায়ারের যে প্রকারভেদগুলো দেখেছি তার মধ্যে ফুল ওয়ে ব্রিজ রেকটিফায়ার সবচেয়ে কার্যকরী এবং বহুল ব্যবহৃত রেকটিফায়ার তাই প্রথমেই ব্রিজ রেকটিফায়ার সম্পর্কে আলোচনা করব এখানে আছে একটা দুশো বিশ ভোল্টের এসি সাপ্লাই লাইন এবং একটা বারো ভোল্টের ট্রান্সফর্মার ব্রিজ রেকটিফায়ার তৈরি করতে হলে চারটা ডায়োডের প্রয়োজন প্রথমে দুইটা ডায়োডকে এভাবে সিরিজে কানেক্ট করতে হবে তারপর এরকম আরও একজোড়া ডায়োড প্যারালালে রাখতে হবে এইবার ট্রান্সফর্মারের দুইটা তারকে এই দুইটা টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করতে হবে ট্রান্সফর্মার থেকে যেহেতু এসি কারেন্ট বের হয় সেজন্য এখানে পজিটিভ নেগেটিভের কোনো ঝামেলা নেই এবার 
ডায়োডের ক্যাথোড বা নেগেটিভ টার্মিনালকে কমন করে লোডের পজিটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করতে হবে এবং ডায়োডের পজিটিভ টার্মিনালকে কমন করে লোডের নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করতে হবে তাহলে এই দুটা টার্মিনালের মধ্যে এসি কারেন্ট পাওয়া যাবে এবং এই দুটা টার্মিনালের মধ্যে ডিসি কারেন্ট পাওয়া যাবে ব্রিজ রেক্টিফায়ারকে বিভিন্ন চার্জার লাইটের মধ্যে এইভাবে কানেকশন করা হয় যাই হোক ব্রিজ রেক্টিফায়ার কানেক্ট করার পর যখন এসি সাপ্লাই দেওয়া হয় তখন এসি পজিটিভ হাফ সাইকেলের সময় এসি লাইনের এক প্রান্ত পজিটিভ এবং অপর প্রান্ত নেগেটিভ হয় আমরা জানি বিদ্যুৎ সবসময় হাই ভোল্টেজ থেকে লো ভোল্টেজের দিকে প্রবাহিত হয় যেহেতু ডি ওয়ান এবং ডি ফোর ডায়োডের মধ্যে ডি ওয়ান ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে সেজন্য বিদ্যুৎ ডি ওয়ান ডায়োডের মধ্যে দিয়ে লোডে যাবে এবং লোড থেকে বের হয়ে ডি থ্রি এর ভিতর দিয়ে নিউট্রালে চলে যাবে অর্থাৎ এই অবস্থায় ডি ওয়ান এবং ডি থ্রি ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকার কারণে এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং ডি টু ও ডি ফোর রিভার্স বায়াসে থাকার কারণে এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ইনপুটে পজিটিভ হাফ সাইকেল আসলে আউটপুটেও পজিটিভ হাফ সাইকেল পাওয়া যাবে ইনপুটে যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল আসবে তখন আউটপুটেও নেগেটিভ হাফ সাইকেল আসার কথা কিন্তু এমনটা হয় না ইনপুটে নেগেটিভ হাফ সাইকেল আসলে ফেজ এবং নিউট্রালের পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ ফেজ হয়ে যাবে নেগেটিভ আর নিউট্রাল হয়ে যাবে পজিটিভ এবার বিদ্যুৎ ডি টু এর ভেতর দিয়ে লোডে চলে যাবে কারণ ডি টু ফরওয়ার্ড ব্যাস এবং ডি থ্রি রিভার্স ব্যাস লোড থেকে ডি ফোর এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ সোর্সে ফেরত যাবে যার ফলে আউটপুটে আর একটা পজিটিভ হাফ সাইকেল পাওয়া যাবে অর্থাৎ এই অবস্থায় ডি টু এবং ডি ফোর ফরওয়ার্ড ব্যাসে থাকার কারণে এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে এবং ডি ওয়ান ও ডি থ্রি রিভার্স ব্যাসে থাকার কারণে এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না এসিতে বিদ্যুৎ বারবার দিক পরিবর্তন করলেও রেক্টিফায়ারের আউটপুটে বিদ্যুৎ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয় দেখতে অনেকটা ব্রিজের মতো এবং ইনপুটের পজিটিভ বা নেগেটিভ পূর্ণ ওয়েভকে প্রসেস করে আউটপুট দিতে পারে বলে একে ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেক্টিফায়ার বলা হয় রেক্টিফায়ারের এই আউটপুটকে বলা হয় পালসেটিং ডিসি পালসেটিং ডিসি যেহেতু স্মুথ না সেজন্য আউটপুট লোডটাও স্মুথলি চলতে পারে না পালসেটিং ডিসিকে স্মুথ করার জন্য রেক্টিফায়ারের আউটপুটে একটা ফিল্টার ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় ফিল্টার ক্যাপাসিটর বসানোর পর আউটপুটে পিওর ডিসি পাওয়া যায় এবার আমরা দেখব ফুল ওয়েভ সেন্টার ট্যাপ রেক্টিফায়ার ফুল ওয়েভ সেন্টার ট্যাপ রেক্টিফায়ারের জন্য প্রয়োজন একটা সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার এবং দুইটা ডায়োড আমি এখানে একটা বারো জিরো বারো সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করেছি সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মারের বাইরে তার দুটাকে ডায়োডের পজিটিভের সাথে কানেক্ট করতে হয় এবং মাঝখানের তারটাকে গ্রাউন্ড হিসাবে ধরে লোডের নেগেটিভের সাথে কানেক্ট করতে হয় মাঝখানের তারটাকে গ্রাউন্ড ধরা হয় কারণ এর ভোল্টেজ জিরো এরপর ডায়োড দুটো নেগেটিভ টার্মিনালকে কমন করে লোডের পজিটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করতে হয় ডায়োডের ইনপুটে যখন এসি পজিটিভ হাফ সাইকেল আসে তখন সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মারের বাইরের দুটা তারের মধ্যে যে কোনো একটাতে পজিটিভ বারো ভোল্ট এবং অপরটাতে নেগেটিভ বারো ভোল্ট আসে আর মাঝখানের তারে সবসময় জিরো ভোল্ট থাকে এখন ডি ওয়ান ডায়োডের পজিটিভ টার্মিনালের সাথে যেহেতু সাপ্লাইয়ের পজিটিভ টার্মিনাল কানেক্ট হয়েছে তাই ডি ওয়ান ডায়োড ফরওয়ার্ড ব্যাসে থাকবে আর ডি টু ডায়োডের পজিটিভের সাথে যেহেতু সাপ্লাইয়ের নেগেটিভ টার্মিনাল কানেক্ট হয়েছে তাই ডি টু ডায়োড এই ক্ষেত্রে রিভার্স ব্যাসে থাকবে এই সময় ডি ওয়ান ডায়োডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে লোডে যাবে অর্থাৎ আউটপুটে আমরা একটা পজিটিভ হাফ সাইকেল পাব আবার ইনপুটের এসি নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় ডি ওয়ান রিভার্স ব্যাসে থাকবে এবং ডি টু ফরওয়ার্ড ব্যাসে থাকবে যার ফলে ডি টু এর ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে লোডে যাবে এবং ডি ওয়ান সেই সময় অফ থাকবে অর্থাৎ ইনপুটে ফেজ বা নিউট্রাল যেভাবেই কানেক্ট হোক না কেন আউটপুট সবসময় একই দিকে নির্দিষ্ট থাকবে সেন্টার ট্যাপ রেক্টিফায়ারও এসি ইনপুটের পজিটিভ বা নেগেটিভ পূর্ণ সাইকেলকে প্রসেস করে আউটপুট দিতে পারে এজন্য একে বলা হয় ফুল ওয়েব সেন্টার ট্যাপ রেক্টিফায়ার সেন্টার ট্যাপ রেক্টিফায়ারের আউটপুট এবং ব্রিজ রেক্টিফায়ারের আউটপুট একই রকম হয় কিন্তু ব্রিজ রেক্টিফায়ারে একই সময়ে দুইটা ডায়োড একসাথে কাজ করে আর সেন্টার ট্যাপ রেক্টিফায়ারের ক্ষেত্রে একই সময়ে শুধুমাত্র একটা ডায়োড কাজ করে সেন্টার ট্যাপ রেক্টিফায়ারের এই পালসেটিং ডিসি আউটপুটকে পিওর বা স্মুথ ডিসিতে কনভার্ট করার জন্য রেক্টিফায়ারের আউটপুটে একটা ফিল্টার ক্যাপাসিটর কানেক্ট করতে হয় এই ফিল্টার ক্যাপাসিটরটার মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয় বা কিভাবে একটা কমপ্লিট পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি করতে হয় ইনশাল্লাহ সেই বিষয়ে আমি একটা ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব।
এবার আসি হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার তৈরি করতে হয় শুধুমাত্র একটা ডায়ড ব্যবহার করে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের ইনপুটে যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল আসে তখন এই ডায়ডটা ফরওয়ার্ড ব্যাস পাবে এবং এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে কিন্তু যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল আসে তখন ডায়ড রিভার্স ব্যাস পায় এবং এর ভেতর দিয়ে কোনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না সেই জন্য ইনপুটের নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আউটপুটে কোনো ওয়েভ পাওয়া যায় না ইনপুটের শুধুমাত্র একটা হাফ সাইকেলকে প্রসেস করে আউটপুট দিতে পারে বলে একে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার বলে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের আউটপুট ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের আউটপুটের চেয়ে বেশি ব্লিঙ্ক করে কারণ এখানে একটা সাইকেল মিসিং থাকে কিন্তু ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে কোনো সাইকেল মিসিং থাকে না এই পালসেটিং ডিসিকে ফিল্টার করার জন্য ডায়োডের পরে একটা ফিল্টার ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় কিন্তু ক্যাপাসিটর ইউজ করার পরেও আউটপুট পুরোপুরি স্মুথ হয় না তবে ছোটখাটো কোনো লোডের জন্য কোনো রকম কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় এখানে একটা বিষয় বলে রাখি আপনি যখন ক্যাপাসিটর সহ ব্রিজ রেকটিফায়ারের আউটপুট চেক করবেন তখন ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে আউটপুট ভোল্টেজ বেশি দেখাবে এর কারণ হচ্ছে ইনপুটে আমরা যেই ভোল্টেজটা পাই সেটা হচ্ছে এসি আর এম এস ভোল্টেজ কিন্তু রেকটিফায়ারের আউটপুটে আমরা যে ভোল্টেজটা পাই সেটা হচ্ছে ডিসি পিক ভোল্টেজ মনে করেন আপনার ট্রান্সফর্মারের আউটপুট যদি বারো ভোল্ট এসি হয় তাহলে রেকটিফায়ারের আউটপুট হবে বারো ইন্টু রুট ওভার টু অথবা বারো ইন্টু ওয়ান এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে ষোলো অথবা সতেরো ভোল্ট ডিসি অর্থাৎ রেকটিফায়ারের আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে প্রায় দেড় গুণ বেশি আসে তবে এই পিক ভোল্টেজটা আপনি তখনই পাবেন যখন এখানে ক্যাপাসিটর কানেক্ট করা থাকবে ক্যাপাসিটর বা লোড ছাড়া যদি আপনি চেক করেন তাহলে এখানে ইনপুটের চেয়েও কিছুটা কম ভোল্টেজ পাবেন কারণ এখানে ব্যবহৃত ডায়োডের মধ্যেও সামান্য পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ হয় রেকটিফায়ারের আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে কিছুটা বেশি পাওয়া যায় কিন্তু লোড কানেক্ট করার পর সাধারণত এই ভোল্টেজ একটু কমে যায় ব্রিজ রেকটিফায়ারকে ট্রান্সফর্মার আউটপুট বাদেও সরাসরি এস লাইনের সাথে এইভাবে কানেক্ট করা যায় মোবাইল চার্জার বা বিভিন্ন পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মধ্যে এই ধরনের কানেকশন দেখা যায় আবার এভাবেও কানেক্ট করা যায় চার্জার লাইট বা অল্প লোডের ক্ষেত্রে সাধারণত এই ধরনের কানেকশন দেখা যায় রেকটিফায়ার সার্কিটের কারণেই আমরা কোনো ইলেকট্রনিক সার্কিটকে এসি লাইনের সাথে যেভাবেই কানেক্ট করি না কেন সার্কিটটা সবসময় ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই পায় এবং ঠিকঠাক মতো কাজ করে ব্রিজ রেকটিফায়ারকে এই রকম কম্প্যাক্ট প্যাকেজেও পাওয়া যায় এসি সাইনযুক্ত টার্মিনালে এসি ইনপুট দিলে ডিসি সাইনযুক্ত টার্মিনাল থেকে ডিসি আউটপুট পাওয়া যায় তবে মনে রাখতে হবে এখান থেকে কিন্তু পালসেটিং ডিসি পাওয়া যায় এবং এই পালসেটিং ডিসিকে স্মুথ করার জন্য ফিল্টার ক্যাপাসিটর ব্যবহার করতে হবে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিন যেন আমার আপলোড দেওয়া প্রত্যেকটা ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ